ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാർബൽ അക്വസിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി പ്ലാനറ്റ് ആണ് ചെയ്താലോ അപ്പൊ ഈ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വി പി മോസ് വെച്ചിട്ടാണ് വി പി മോസ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തില് ബ്രാഞ്ചസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ബ്രാഞ്ചസിൽ കെട്ടി വെക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒട്ടിച്ച് ഗ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ഒന്നോ ഫെവിക്കുക്കോ ഒന്നും അല്ല പ്ലാന്റ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇസ്റ്റാനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരുപാട് കമ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്ലൂ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇസ്റ്റാര ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് ഒരു ബോട്ടിലിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ഗ്രാം ഫോർ ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് നാല് ട്യൂബ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മോസ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അണ്ടർ വാട്ടർ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അനുബിയാസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റിൽ ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അണ്ടർ വാട്ടർ അല്ലാതെ വെള്ളം നിറക്കി അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സർഫേസിലാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് സ്കേപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഹാർഡ് സ്കേപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലാന്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്ലാന്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഷോർട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സജിറ്റേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് വയ്ക്കാനായിരുന്നു പരിപാടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ഈ മറ്റേ സാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാൻഡ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് സാൻഡ് തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് ഏറ്റവും ബോ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അക്വാസ്കേപ്പിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിക്കണം കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അക്വാസോലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ പരമാവധി ഈ മണലായിട്ട് മിക്സ് ആവാത്ത രീതിയിൽ ഒതുക്കി ഒതുക്കി കുറച്ച് സേഫും കെയർഫുള്ളായിട്ട് അക്വസോയിൽ എടുത്ത് മാറ്റുക അക്വസോയിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ റോക്സ് ഓരോന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോഴും കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ അക്വസോയിൽ ഓരോ മണി ഈ ഗ്രേ മറ്റേ സാൻഡിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ മെനക്കിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഓൾറെഡി ഹാർഡ് സ്കേപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വുഡും സ്റ്റോണൊക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും അതിലും നമ്മൾ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ ഒന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു മതിൽ പോലെ കുറച്ച് റോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പാർട്ടീഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പണി കുറയാം അതായത് ഒരുപാട് സോയിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ മണലിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ മണലിൻ്റെയും അക്വ സോയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫും അതുപോലെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതായത് ഈ പ്ലാന്റ് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് അത് കിളിർത്ത് വരും ടാങ്കിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ടോട്ടൽ ഹോൾ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലേക്ക് ടാങ്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്
അമോണിയ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രൈറ്റും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വളം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ അമോണിയനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന് നൈട്രിഫൈം ബാക്ടീരിയ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോദിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോയോട് കൂടി വീണ്ടും കാണാം